unapojikuta umeingia kwenye majaribu ni vitu gani ufanye na ni vitu gani usifanye wengi katika majaribu wanapata changamoto kubwa kwa sababu hawajui vigezo na masharti viumbe hawa wakaenda kwenye kikao cha mbinguni walipofika kwenye kikao shetani naye akajihudhurisha huoni Mungu akimfukuza unasema mchungaji kwa nini hamfukuzi ni mwakilishi halali wa dunia kwa wakati huo maana baba yako anaitwa Adam alikubali kumpa cheo cha ubunge akamwambia nimezidiwa jimbo hili ongoze leo tunakwenda kuangalia somo muhimu sana katika maisha yetu unapojaribiwa kufanyeni au unapoingia kwenye majaribu ni kitu gani cha kufanya ili ni jambo muhimu sana madaktari watakwambia matukio mbalimbali akimpata mtu afanyeje mtu akiumwa na nyoka afanyeje wanakusimulia madaktari fanya ibcd wanakusimulia mtu aki aki akila sumu ufanyeje madaktari wana seminar zao za namna hii wasikilize kwa makini wanakwambia ni aina gani ya sumu ikiingia kwa mtu usimtapishe maana inaleta madhara ukimtapisha wengine wamekariri ya kwamba mtu akinywa sumu basi njia rahisi ni kumtapisha madaktari anakwambia pana kwa sumu hii haitakiwi ni aina gani ya sumu mtu akinywa haitakiwi hata umpe maji iliweze kumsaidia nyingine ukimpa ukimpa maji ndipo unaifanya ile sumu inakuwa na nguvu zaidi ya kumuua haraka kwa hiyo ni vizuri kusikiliza kile ambacho wataalamu wanatuelekeza kuto kusikiliza maelekezo ya wataalamu kunaweza kuleta kifo katika maisha yako au kwa yule mtu unayempenda ukidhani unamsaidia kumbe ndipo unammaliza mtu akiwa na upungufu wa damu unapomkimbiza kumpeleka hospitali umbebe kwa namna gani kichwa kiende wapi ni wapi ukigeuza kichwa unamuua haraka Mungu atusaidie sana Ukijua mtu anakufa kesho kutwa ni chakula gani usimpe ili asioze haraka Habari ya kwako kwa zingatia zingatia maelezo haya vizuri kabisa sasa unapojikuta umeingia kwenye majaribu ni vitu gani ufanye na ni vitu gani usifanye wengi katika majaribu wanapata changamoto kubwa kwa sababu hawajui vigezo na masharti na hakuna mtu ambaye hajawahi kuingia kwenye majaribu sasa ninapogusa hapa wanasema lakini biblia inasema hatuwezi kujaribiwa Ebu fungua kitabu cha Yakobo moja kumi na tatu ndipo tu fungu letu kuu limetokea hapo Msomaji anaweza akasoma Yakobo moja kumi na tatu Mhm Asante na nasoma la leo linawahusu nyie mafundi mitambo Kwa hiyo mkae stand by kuna Santa waita niwaulize maswali ili mtupe elimu na sisi hatujui Aya Trend kama mtu akijaribiwa asiseme najaribiwa na Mungu. Ndiyo. Maana Mungu hamjaribu mtu yoyote. Eh. Eh. Kama mtu akijaribiwa asiseme eh ninajaribiwa na Mungu. Maana Eh hey, hey, hey. Tuko sawa? Jamani tuko sawa? Kama mtu akijaribiwa Aha asiseme najaribiwa na Mungu. Ndio. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na uovu. Aha. Wala yeye hamjaribu mtu yeyote. Ya kwako inasomekaje Kiswahili cha kizamani? Eh? Mtu ajaribiwa hapo ehe. Asiseme nimejaribiwa na Mungu ehe. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na maovu eh wala ye mwenyewe hamjaribu mtu endelea kidogo sasa fungu la 14 msomaji wangu sasa lakini mtu kujaribiwa anapovutwa na kunaswa na tamaa zake mbaya pale unapovutwa na kunaswa na tamaa zako mbaya ndipo unajaribiwa eh endelea tamaa ikiwa 
ikiiva kumbe unaweza ukadhibiti tamaa isiive ila ukiacha ikaiva tamaa itazaa mtoto anaitwa dhambi eh dhambi itakapokomaa inazaa kifo sasa mbona mbona biblia inasema mtu hawezi Mungu hawezi kujaribiwa naye hamjaribu mtu majaribu yanatoka wapi hasa sasa hapa unisikilize kidogo maana tunarudi katika fungu letu la katika sura hiyo hiyo Yakobo moja tutaangalia fungu la tatu mpaka la nne. hebu nisomee tena ndugu yangu Uh, kwa unajua kwamba imani yenu ikiisha stahimili mm. itawapatieni kufumilia kumbe imani inatakiwa ipitie mikiki ili iweze kustahimili na inapostahimili itawapatia kitu gani uvumilivu endelea mwe na hakika kwamba eh. uvumilivu wenu utawategemeza mpaka mwisho mpaka kuwa wa kamilifu na wa kimilifu asante sana sasa funga biblia yako ka vizuri nitazame tuanze kudadavua hili fungu tuangalie na tulielewe vizuri baada ya hapa katika lugha ya mkoloni nimesema lugha ya nani ya mkoloni lugha ya mkoloni imetuathiri ime, ime kwa sababu kuna baadhi ya misamiati mkoloni anayo ambayo kwa Kiswahili sisi hatuna kwa inatubidi tuanze kutohoa nina mwalimu wa Kiingereza hapa au wa Kiswahili Nyosha mkono siulizi maswali magumu. Kristo wa neema yote. Aya, na mtu yeyote anayejua Kiingereza na Kiswahili, anyoshe mkono. Aya. Baba yangu jina lako anaitwa nani? Okay. Neno test kwa Kiswahili tutasemaje? Jaribu. Neno tempt kwa Kiswahili tutasemaje? Shawishi. Asante sana. Ni mwingine? Niliona mwingine kule. Sogea, sogea wewe, sogea kidogo mzee wangu. Samani. Doctor, 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 wewe kwa sababu ndio una nguvu sana. Wewe ni doctor bwana. Kwa hiyo, ah, tena doctor ndiye mwenyewe kabisa kabisa. <laughs> doctor, neno test kwa Kiswahili utaliweka? Pima au onja. Neno tempt utaliokaje? Shawishi. Haleluya. Kuna mwingine? Yule kule nyuma sasa Eh, mpelekee microphone naye. Jamani mnakumbuka majibu eh? Nataka muone ni, ni jibu gani limerudiwa na, 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 na pia unaruhusiwa kuwa critical. Eh. Hey, haya, rafiki yangu neno test utaliwekaje kwa Kiswahili? Kiswahili unaweza kuiweka kwa maana mbili. Mm-hmm. Kwanza, mm-hmm. kupima mm-hmm. au jaribu. Jaribu. Neno tempt. Tempt. Mm. Pia unaweza kuiweka kwa aina mbili. Mm-hmm. Ya kwanza unaweza kuiweka katika lugha kwamba kushawishi. Uh-huh. Lakini ya pili narudi kwa ile maana ya pili katika Uh, ah Asante. Niaulizeni wote wa Kiswahili mliokaa hapa. Ni neno gani limerudiwa na watu wote kwa maana kushawishi. Ndio limejirudia mara nyingi. Eh? Ndio hivyo eh? Neno gani limejirudia? Sitaki mfuate mimi ninavyowaambia. Nataka ninyi mlivyoona. Neno gani limejirudia? Eh? Testi. Testi wameitafsiri kama nini? kujaribu tempti wametafsiri kama nini kushawishi tukubaliane sasa kwa katika Kiswahili ambayo tunakielewa sisi testi tuiteje tukubaliane wote iwe ni jaribu eh eh alafu tempt kushawishi tumekubaliana haya sasa sikia mafundi mitambo hawa mnavyoona jinsi walivyo hapa kazi yao ya kufanya tusikike ni kati ya kazi kubwa sana katika mkutano wangapi wanakubali waseme ndio wangapi wanakataa waseme hapana hamna sikiliza sasa 
hawa watu mnawaona jinsi walivyo hivi kabla hatujaanza kuongea sisi wana kazi kubwa ya kutesti vyombo wewe umezoea tu ukiona tukisimama mike zinafanya kazi unahubiri mambo yako sawa lakini hujui kazi wanayoanza nayo mapema ya testing sasa microphone iende kwao nataka kuauliza maswali kiongozi wenu nani fundi mitambo hapo wewe ndio kiongozi oh pelekea microphone pelekea microphone ubaya imgomee hadi yeye ndipo tutaelewa <laughs> kwamba hizi mike hazina adabu zinamgomea hadi bosi wao mpe wireless hiyo imeshagoma imekubali imekubali asante nini umuhimu wa kutesti vyombo kabla ya kuanza mkutano wa kipindi inakupa nini nini umuhimu wake ili kupata uhakika wa kile nitakacho kitarajia baadaye mm-hmm. kwamba na kijaribu kimekaa vizuri uh-huh. kwa hiyo wakati wa kazi yenyewe uh-huh. silete shida maana nilishajaribu mwanzoni usipo test kuna hasara gani pengine vikagoma pale wakati wa kutumika uh-huh. eh, Asante, wakati asante. vinahitajika eh. vinaweza vikagoma. Ina madhara gani kwako wewe vikigoma? Ni usikivu tu. Sitapata usikivu na watu wengine hawatapata usikivu. Ina madhara gani kwako wewe fundi? Ikigoma. Kwako wewe. Moja kwa moja. Mm. Moja kwa moja hakuna. Hakuna madhara yoyote. <laughs> Ni sawa tu viharibike hamna tabu igome is okay. Mpe mwenzako naye. Alo, kuna madhara gani vikiharibika wakati wa mkutano? Kwanza kabisa hatusikilizani kim, kimfano waliokaa nyuma huko mhubiri hasikilizwi. Mm, hayo umeniji madhara ya watu wale kule. Wewe. Mimi binafsi sina mm. madhara vikitokea shida. Mm. Kwamba ah. mm. Endelea tu unajua jibu wewe kama usiwe na wasiwasi waache hao. Mimi unaongea na mimi hapa. Ndio. Eh, Hamna eh, madhara yoyote. Madhara kwangu binafsi eh. vikigoma eh. sina shida maana ukiendelea kuhubiri eh. ninakusikia tuko karibu. Asante. Mpe huyo mwana mdogo. Jamani mtapiga kura nyewe wenyewe. Kwa ili swali la mwisho ndio gumu. Ile lingine sina majibu vizuri jamani. Yale ya kwanza alijibu vizuri. Asante tunakupongeza umejibu vizuri nisije nikakukosea bila kutendea haki mpigie ni makofi kwa ajili ya jibu vizuri ile ile maswali mengine haya swali la pili bado mtendo unaendelea wewe una madhara gani vyombo vikikata ghafla vikizimika maana huku test kwanza nitajisikia vibaya mm-hmm. kwanza namba moja atajisikia vibaya ehe kingine pia dhamira itakuwa jafikie pale kwa watu wengine ujumbe utakuwa bado hajaupata atajisikia ujua. vibaya lakini pia ujumbe utakuwa hujawafikia walengwa unanyongeza mnasemaje amepata hajapata tumpe makofi na yeye tendeni ni haki fanya vizuri sasa unisikilize vizuri bidhaa yoyote kabla haijaingizwa katika soko lazima iwe tested haleluya lazima iingie kwenye kujaribiwa adui au ambaye anapingana na kampuni hawezi kutesti bidhaa ya kampuni nyingine ila anaweza kuitempt kwa sababu ni kweli tempt ni shawishi lakini ni shawishi ambayo inania mbaya. Tumeelewana. Kwa hiyo anaposema Mungu hawezi kumjaribu mtu, Mungu hawezi kutempt. Maana Mungu huyo huyo unasikia akamjaribu Abraham. Neno ambalo limetumika kwa Abraham ni tofauti kabisa na neno ambalo limetumika wakati shetani akimjaribu Yesu. Kuna tofauti kati ya kutesti na kutempt. Ambayo waliokuja kufasiri lugha yetu ya Kiswahili, walipokosa misamiati mizuri, wakatumia maneno yanofanana, yote ni kujaribu. 
Lakini ukija katika lugha ambayo tumetafsiriwa na wazee wetu hapa, kama tungefanya revision ya tafsiri, pale ambapo shetani alimjaribu Yesu, tungetumia neno jaribu. Lakini tungeweka neno shawishi. Ambalo ni tempt, lakini Mungu anapojaribu, tusingetumia maneno yale yale. Tungetafuta neno test likiwa lina maana tofauti. Asa kuna wakati wewe unapambana na mambo na inatakiwa uelewe nani ameleta ni Mungu au ni shetani na kama ni Mungu nifanyeje na kama ni shetani nifanyeje Mungu atusaidie sana Ukishindwa kutofautisha vitu viwili hivi unaweza ukachanganyikiwa sasa iko hivi Imani yoyote lazima iwe tested Lazima ijaribiwe na ole wako uwe unatamka kitu ambacho hukijui maana chochote unachokitamka kinakuwa uzima na mauti ipo katika nguvu ya ulimi kwa unaboyaribu kusema bwana ni mwema wakati wote wakati wote bwana ni mwema lazima hiyo sentence iwe tested mshike mkono jirani yako mwambie umeelewa amekujibuje eh hajaelewa asante uwezi kuniambia mke wako ni mwaminifu kwenye ndoa wakati unamfungia ndani akienda sokoni unafuatilia kila kona unaenda kumchungulia alafu unakuja mbele ya wanaume wenzako unaringa mke wangu ni mwaminifu hata kama ufanyeje humpati muache akutane na wanaume wengine akatae ndipo tunasema una mwanamke mwaminifu kama umenielewa nipungie mkono huwezi kuniambia mume wako ni mwaminifu ili hali unamchunga sana akienda kazini lazima unachunga umeshaweka maspai kule kazini kuna masekretari watatu unawalipa kuchunguza tu anaongea na nani alafu kuna wanawake wenzako nasema hey, wa kwangu ni mwaminifu kabisa yani ili ujue ni mwaminifu muexpose muachie asimame imara ndipo useme yes ni mwaminifu najua kuna mdada anantazama asema we pasta wewe <laughs> Askiliza vizuri. Kuna mgogoro mkubwa unaendelea katika ulimwengu wa roho wewe uelewe na unakuhusu wewe. Mungu na shetani wanabishana kuhusu wewe. Mungu anasema huyu ni mtoto wangu. Shetani anasema hapana. Huyu anakupenda kwa sababu hujamwachilia magonjwa. Mjadala unakuwa ni mzito. We ni shahidi juu ya Ayubu. Walibobishana. Shetani ndiye alikuwa mwakilishi wa dunia kwa wakati ule, ndiye alikuwa mbunge. Akaenda kwenye kikao cha Mungu. Mungu anamuuliza ripoti ya jimbo lake linaitwa dunia. Maana kuna viumbe kutokea sari nyingine ambao hatuwajui, hatutakaa tuwafahamu mpaka tufike mbinguni ambao hawajaasi na hawatakuja kutembelea. Maana tukiwaona tutawaita mapepo. Jinsi wanavyofanana na kwa taarifa yako huenda wengine wameshakuja hapa kutuona lakini sisi hatuwezi kuwaona maana kuna vitu vinaendelea macho yetu hayaoni nibishie tu hivi hivi useme kuna kitu gani sikio hata hapa tunavyoangalia hatuoni kila kitu daktari ni shahidi hapa kuna bakteria wanatembea hewani hatuwaoni ungekuwa unaona kila kitu ungekuwa unakimbia hata huu mkutano Kuna viumbe wengi wako hapa tu waoni kabisa. Kama ulikuwa hujui, hapa tulipo kuna pepo wachafu na kuna malaika watakatifu wako hapa. Lakini hatuwaoni. Kwa kuna viumbe hatuvioni. Viumbe hawa wakaenda kwenye kikao cha mbinguni. Walipofika kwenye kikao, shetani naye akajihudhurisha. Huoni Mungu akimfukuza, unasema mchungaji, kwa nini hamfukuzi? Ni mwakilishi halali wa dunia kwa wakati huo. Maana baba yako anaitwa Adam, alikubali kumpa cheo cha ubunge. Akamwambia nimezidiwa, jimbo hili ongoze. 
Na anaulizwa anaambia umetokea wapi? Uwezi kusikia Mungu anambia shetani ondoka hapa. Ah, anamuuliza vipi nipe taarifa ya jimbo lako. Na kama kawaida yake Biblia inamuita ni mshitaki. Hakuna siku hata moja anasema jema juu yako. Hata siku moja uwezi kumsikia akisema nimemkuta mtu huko Moshi anakuabudu katika roho na kweli. Kila siku shetani anatafuta ulipokosea. Na kesi yake kila siku akienda anasema wanadamu huko duniani waliko hawakupendi ni wa yani wote ni wabaya huna mtu hata mmoja anayekuheshimu Mungu wewe Mungu imeshindikana kuabudiwa kwa sababu ya tabia zako ufai ndipo Mungu anamuuliza umemuona mtumishi wangu Ayubu maana katika dunia nzima hakuna mtu mkamilifu kama yeye shetani anajibu anasema kwani Ayubu yuamcha Mungu bure Ha, yani wengine wamekuacha unajidai ayubu anakupenda ayubu anakupenda kwa sababu kwanza umembariki katika watu ambao umewatajirisha duniani ayubu umemtajirisha fungua kitabu cha ayubu sura ya kwanza usikie Kiswahili cha kisasa kinavyodadavua utajiri wake ayubu moja kila imani lazima iingie kwenye test Lazima ijaribiwe. Ninaongea na mtu ambaye hata hivi ninavyoongea yupo kitandani ni mgonjwa hoi. Umeombewa, umepakwa mafuta, watu wameomba lakini bado ugonjwa haujatoka na unamuuliza Mungu kwa nini? Naomba unisikilize. Ninaongea na mtu ambaye nyumbani kwako kuna ibada, unasali, unatoa zaka, uko vizuri kiimani lakini bado watoto wako wameharibika, wanavuta bangi, wanakunywa pombe. Uliwalea katika imani, unajiuliza nimekosea wapi? Ninaongea na mtu ambaye alijitunza vizuri katika habari ya zina ulikuwa upo lakini siku ulipoanza tu ukakutana na magonjwa ya zina na HIV unamuuliza Mungu hivi uaminifu wangu wa miaka yote ndipo naangukia hapa naongea na wewe leo nahitaji unisikilize vizuri Mungu si dhulumati anajua kila kitu kuna shule unaingia light ungelijua ungefunga mdomo wako Ayubu moja anzia fungu la kwanza. Mhm. Mhm. Palikuwa na mtu palikuwa na mtu mmoja chini ya usi aitwaye Yobu. Aitwaye Yobu. Nyie mnasema Ayubu. Mtu huyu alikuwa mwema na mnyofu, mtu mcha Mungu na mwenye kuepukana na uovu. Stop kidogo mwanjilisti. Mmesikia sifa za Ayubu? Alikuwa mbaya naongea na watu au na binadamu jamani alikuwa mbaya alikuwa mwema alikuwa na mcha na kuepuka nini sio dhambi kuna tofauti kati ya dhambi uovu na makosa ni vitu vitatu tofauti endelea kuhudhuria huenda nikavigusie maana mchungaji alikuwa ananiambia hapo kwamba inawezekana ukawa na kipindi mpaka saa moja watu wananjaa sana uwe na kipindi cha ziada bado tunalicheua kwa huenda tukawa na kipindi mpaka saa moja. uelewe vitu vitatu ukisikia ayubu anaepuka uovu hasemi anaepuka dhambi usije ukachanganya mafaili dhambi na makosa na uovu havifanani ayubu ndiye mtu wa kwanza biblia nzima nimewahi kumuona ameambiwa ameepuka uovu ni kwa sijai kuona mwingine endelea mhm ayubu alikuwa na watoto saba wa kiume na watatu wa kike jumla watoto wangapi Jumla watoto wangapi? Kumi ehe. Alikuwa na mali kondoo saba. Kondoo elfu ngapi? Saba. Ni waulizeni wewe una kondoo wangapi wewe? Eh wewe unanitazama. Kuna kondoo wangapi? <laughs> Mwenzako ana kondoo elfu? Saba. saba ehe. Ngamia elfu tatu. Ngamia elfu? Tatu. Unajua ngamia ni sawa na benzi sasa hivi hapa. Yaani ukichukua ngamia wakati huo hamishia kwa samani ya leo. Ni benzi hii. Kwa hiyo Ayubu alikuwa na benzi ngapi? Elfu tatu. Wewe una bajaji? Endelea ehe. Jozi 500 za ngombe. Jozi 500 za ngombe. Ukisikia jozi maana ni wako ngombe wangapi? Wawili wawili ni jozi hii. Kwa ziko 100 ngapi? 
Kwa hiyo hao ni ngombe wangapi? Eh? Hao ni waku, ni wakulimia. Kwa hiyo jozi moja ni sawa na trekta. Kwa hiyo na trekta ngapi? Naongea na watu wa binadamu. Mgogoro asilimia kubwa ya watu wanaonitazama hapa, hisabati walikimbi. Ila hesabu huenda wanajua. Hiyo ni trekta. Uja maana ma trekta endelea eh? Na bunda hiki ya Eh eh endelea tu. Na watumishi wengi sana yeye alikuwa mashuhuri kwa eh. watu wote huko mashariki. Stop. Wewe nitazame niangalie 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 hata wewe niwe niangalie. Nani yeye niangalie? Pale kwenye wilaya yenu wanakufahamu? Wilaya. Yaani picha yako ikawekwa pale wilayani. Wanaweza wakasema huyu nani? Maana kuna watu wako hapa wa, wa, yani kambaraka kidogo uliko kapata Mungu alikupatia unahitaji kukanyaga watu Ndio maana Mungu anapiga mahesabu anakutazama nimpe pikipiki maana itakuwaje siku nilipompatia viatu vipya kanisa zima watu walijua je siku nikimpa pikipiki itakuwaje ulipoletewa tunguo mpya kutoka Uturuki ulisubiria siku ya meza ya bwana utoe ushuhuda wenye ushuhuda <laughs> unaambia huyu jamaa alikuwa ni maarufu kwa watu wote wa mashariki kwa hakuna kitu ambacho nasema aibu alikuwa na shida pesa alikuwa nazo na umaarufu alikuwa na yote alikuwa nazo watoto alikuwa nao Ayubu sio mtu maskini. Ayubu ni mtu ambaye akikatiza barabarani watu wote wanamfuata, wanasema jamani, 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 jamani. Ayubu tumekuona Ayubu na sio mtu ambaye anajifutua. Ha, ni mnyenyekevu. Biblia inamtaja kwamba ni mnyenyekevu. Ngoja nikwambie ndugu yangu, kama kuna kitu kinamaliza watu, ni kiburi. Ayubu hakuwa hivyo, endelea mara kwa mara wanao yobu walifanya karamu nyumbani kwa kila mmoja wao kwa zamu hawa jamaa wana sherehe nyumbani kwao sio ya harusi wanaamua tu kula na kunywa watoto wake ni zamu kwa zamu wewe tangu uzaliwe mpaka leo nikikuuliza sherehe za kuzaliwa ulifanya ngapi moja tu uliyofanya kwenye Instagram Facebook walitangaza za kutosha kabisa hapo ndipo tunakata keki lazima uposti Mungu atusaidie sana. Hivi mnajua kizazi cha leo kina kina tabia za ajabu sana. Kuna siku mtaposti mpaka umenielewa. Endelea. Waliwaalika dada zao kula eh. na kunywa pamoja na Ndio. Kila baada ya kalamu mm. Yobu aliwaita wanawe ili awatakase. Stop. Kila baada ya kara Yobu aliwaita wanae ili afanye nini? Na, naomba hapa kidogo upozi unisikilize. Uone uchamungu wa ujamaa ulivyo. Watoto wakimaliza karamu tu anasema ayeye huenda katika sherehe kuna kitu walifanya akikumpendeza Mungu. Huenda walicheza ngoma za ajabu kwenye sherehe zao. Huenda kuna mmoja alimshawishi mwenzake mpaka wakanywa pombe. Huenda kiburi kiliota wakajua kwa sababu na pesa, wakaringishia maskini. Huenda kuna mawazo mabaya aliingia. Njoni tuingie kwenye utakaso haraka sana baada ya sherehe. Ninakuuliza, wanao wakitoka shule boarding wakiwa likizo, je, una muda wa utakaso? Ambao unaambia njoni hapa njoni njoni njoni. Mmetoka shule ndio, kaa hapa. Maana uenda huko shuleni kuna vitu ulifanya vifai. Kaa hapa. Na kwa mujibu wa Biblia na mwongozo ambao tunaamini kama kanisa hili kitabu cha kutarisha njia sehemu ya kwanza ambacho wainjilisti wanacho pale kama hawana wakitafute. Baba ni kuhani wa nyumba. Asipokuepo baba, mama ndiye anayefuata kwa cheo. Soma kile kitabu. Kwa kuna mama ananitazama anasema, "He, mme wangu hayupo." Kama hayupo, mama, waite watoto wako ambie njoni hapa. Mmetoka shule ndio, piga magoti 
tuombe kuhani unaruhusiwa kuweka mikono juu ya watoto wako waombe baraka waombe utakaso hujui wametoka shuleni na vitu gani jana nimeposti picha moja ya mchungaji akifunga ndoa ya mashoga mpaka hivi ninavyoongea na wewe ukiingia kwenye Instagram nimekuwa attacked vibaya sana nimeshambuliwa mno pale kwenye public inbox zimekuja na wanakuja kunishambulia kikristo nimesemaje unajua mashambulizi ya kikristo eh Eh hey, mmoja inasema hivi mchungaji wewe ni mtu maarufu sana tunakuheshimu usingepaswa kuposti video kama hiyo ya ndoa ya kishoga. Si hiyo simekuja vizuri eh. Si Kikristo hicho. Asibi kwa kweli ngoja niondoe. Mwingine anasema mchungaji hivi ungependa mtoto wako angalie video kama hii. Nilimjibu ukiungwana kamwambia hata kabla sijaposti hii video tayari wanaziangalia. Bora waangalie hapa ni wape maonyo kuliko waangalie sehemu ambayo hakuna maonyo. Sasa unisikilize mzazi uliokuwa hapa. Kama hutaongea na mtoto wako man, maswala ya ngono kwa sababu unaogopa ni aibu, mtu mwingine atamuongelesha na atamuongoza vibaya. Ni chungu lakini imeza. Kama unaogopa unasema mila ya Kiafrika ni nikataza. Nitaongeaje na mwanangu maswala haya ya ngono? Nikwambie kama hutaongea naye, kuna mwingine atamuongelesha na anayemuongelesha anamuongoza kwenye ushoga. Simple. Mshike mkono jirani yako. Mwambie imeze hata kama ni chungu. Nisikilize? Ninavyoongea hivi usije kusema kwamba mchungaji hana mtoto, tuna watoto na mimi wakwangu nakaa nao kabisa naongea nao kwa levo ya kwao na mwambia sikiliza wewe ni mvulana viungo vyako viko A B C D na mtu yeyote haruhusiwi kukugusa hapa na hapa hata mimi baba yako siruhusiwi kwa ukiona mimi baba yako na kugusa eneo A B C D ni keme unasema mchungaji unamaanisha nini wako watu wamewekwa katika mashule ya sekondari wamewekwa kwenye shule za msingi wako huko hao sio binadamu wa kawaida ni walimu wanafundisha na wengine ni wanafunzi kazi yao ni kutraini watoto wetu waingie kwenye ushoga na usagaji usipowatakasa wewe watatakaswa na nani nitazama hivi hivi alafu uniache sema sasa unajua mchungaji hatukupaswa ha, ha, kuyasema haya nikwambie hivi wamekazana wame kabisa ni kampeni ipo kabisa ikatokea mimi sasa hivi hapa nikaanzisha kanisa langu nikasema mimi mchungaji mbaga nimejitenga na mfumo wa kanisa la sabato nimeanzisha la kwangu na unga mkono ushoga ninapata pesa straight ya waste kwa hiyo hiyo ya kujenga kanisa la nguvu Usione kwamba hivi ninavyoongea sijui riski ya maisha yangu. Najua kabisa ya kwamba hawataki tuseme, lakini ninawaambia wazazi wote mnaonisikiliza, waandaeni watoto wenu wa ukatae ushoga kwa sauti moja. Hatuwezi kukubali hili hata siku moja. Mtoto wako anapotoka shule usidhani ya kwamba yuko salama kaa chini ongea naye akina mama kaeni chini na mabinti zenu wafundishe usagaji ni nini watu wanafanyaje na ni chukizo kwa Mungu unasema naogopa nikiwaambia ndipo watajua ngoja nikwambie usipowaambia watafundishwa na madam Mungu atusaidie sana Ayubu hakuwa mtu wa ajabu ajabu na ufikiria yeye hapana watoto wake kila wakija alikuwa anakaa nao na kuwatakasa takaseni watoto wenu unasema mchungaji tunawatakasa vipi biblia iko wazi ndugu yangu inasema uwatakase kwa ile kweli neno lako ndio walete watoto wako waambie sisi muongozo wetu wa maisha ni biblia na sio tamaduni za wazungu. Wanamtaniaga rais Mgabe mstaafu. Eti anasema wazungu mmetuletea mengi tumekubali. Mkatuambia kuvaa tai wakati jua linawaka tumekubali. 
kuvaa koti jua linawaka tumekubali lakini hili la kuoana jinsia moja tumelikata Mungu atusaidie Nisikilizeni niongee pointi ya pili ili mtoto wako mtakase Nisikilize vizuri Kabla ya kuja hapa nilikuwa na muda wa kutosha kuongea na Mungu nilikuwa na muda mzuri wa maombi nimeongea na Mungu vizuri kuhusu hili nikaambia Mungu na kwenda kusema naomba utisho wako uwe mbele yangu na kila anayesikia akubali kubadilika kizazi hiki kinaishi wakati wa hatari kuna kundi la pili na kwenda kuambieni limevamia mashule ya secondary ya primary ni kikosi maalum cha kuwaingiza watoto wetu katika maswala ya ushirikina Una mtoto huelewi ameshaingizwa kwenye hayo mambo. Anakuja nyumbani tabia zimebadilika. Unaanza kushangaa kuna michoro ya ajabu ameanza kuchora. Unaanza kushangaa mtoto anaanza kukimbia shule. Hata asubuhi ya leo kabla sijaja hapa, nilishangaa kwa nini Mungu aleta hili. Nimenyanyuka kwenye maombi pale ninapolala. Simu inaita, kupokea simu. Ni mtu ananisimulia. Analia ni mama anabia mchungaji sijui ni ifanyeje mtoto wangu ni smart ana akili amebadilika ana tabia za ajabu anaweza kupenya eneo ambalo unaweza kushangaa amepenyaje na sisi tunasali tunaomba tunasoma lesoni nisikilizeni wa sabato mlioko hapa kusoma lesoni hakutoshi unaweza kuwa mtu wa dini lakini sio mtu wa kiroho unaweza kusema mimi nasoma lesoni sana hata shetani anasoma sana Ukuzidi hata wewe. Utabakia tu kuwa mtu wa dini yako, dini yako, dini yako, dini yako. Utaishia kuwa farisayo. Nikwambie ili uweze kupiga vita ya kiroho, uokoe familia yako na we mwenyewe. Hama katika akili ya kidini, ingia kwenye akili ya kiroho. Uanze kuona mambo katika mtazamo wa kiroho. Mungu atusaidie sana. Anabia mchungaji mtoto anaweza kupanda na penya na tokea upande mwingine. Mpaka unashangaa alipenya ali, ali penyaje. Na msikilize waumini mlioko hapa. Mkiona mwenzenu kwenye familia ameshambuliwa mtoto wake na pepo wa wachafu. Acheni kumnyoshea vidole vya kusema huyu huenda amepunguza imani, huenda amefanya hivi. Ni shambulizi la kiro Msishambuliane kwa kusemana. Unganeni kwa kitu kimoja, fungeni na kuomba pepo amwachie mtoto wa mwenzenu acha kusengenyana haisaidi na shetani anajua hilo ngoja nikwambie ili kusaidie mapepo na majini katika ulimwengu wao wameshikana kuliko unavyofikiri Yesu mwenyewe anakiri anasema ufalme wa shetani wana umoja ni ufalme wa Mungu peke yake badala ya kusaidiana tunashambuliana vilinge vinakaa Imekuwaje familia ile imekuwa hivi? Imekuwaje familia imekuwa hivi? Hilo halisaidi. Ningewaona mna hekima sana. Kama mgeitisha mfungo ndani ya kanisa, mkasema halo, familia ya fulani, mtoto ameshambuliwa. Tuungane pamoja, tufunge siku tatu mpaka awe huru. Hapo ndasema ninyi mmekuwa familia ya Kristo. Nisikilize vizuri tangu nilipokuja hapa mchungaji wazo ile ni shahidi na wazee sikutaka hata kusikia story ya hali ya hapa siku entertain hata mtu akaniambia unajua hapa maisha yako hivi hapo watu wako hivi never hawakwai kuniambia wazee wa kanisa hawajaniambia hata neno moja au hapa hawajaniambia kwa sababu nilihitaji roho mtakatifu anipe mkate wa kwenu nisije nikahubiri kwa bias kwa ukisikia nimelitamka hapa si kwamba nimesimuliwa na mtu yeyote ni Mungu anahitaji kufanya operation kwa watoto wake Shetani ameamua sasa hivi mashambulizi aelekeze kwa watoto Wako shule ya msingi wako sekondari umemwacha ameenda mtoto sikiliza nikwambie uwe na muda wa kuombea watoto wako Si rahisi kama unavyodhania Shetani anajua ana wakati mchache. Ayubu alikuwa na tabia hiyo. Kila wakati yeye anawatakasa watoto wake. Endelea kidogo msomaji. Fungu la ngapi ulifika? Mhm. Aliamka asubuhi na mapema baada ya karamu mm. akatoa dhabihu za kuteketezwa kwa ajili ya kila mmoja wao Aha. kwani aliwaza uenda wanangu walitenda dhambi 
na kutukana Mungu mioyoni mwao. Jamani, huyu baba ni mbaya. Tena muda alioamka ni asubuhi na Hivi asubuhi ni saa ngapi? Inaanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Asubuhi. Asubuhi. Inaanzia saa ngapi? Saa kumi na Alfajiri ni saa ngapi? Hey, Kristo wa neema yote. Asubuhi ni saa ngapi? Sikiliza vizuri. Ni saa ngapi? Saa moja mpaka saa tatu Saa tano Hiyo yote ni asubuhi. Saa 12 ni alfajiri. Saa 11. Eh? Yeye aliamka asubuhi na Kwa hiyo huenda alianzia saa ngapi? Huenda saa 12. Kwenye saa 9 hapo saa 10 11. Wewe kwa muda wako utajipangia mwenyewe. Lakini alikuwa anadamka sana kwa ajili ya maombi. Alafu anatoa stop hapo nataka sasa uni, unitazame unaweza ukaishia hapo mtu wa Mungu mtu wa ibada kiasi hiki kumbe kuna kikao kinaendelea mbinguni yeye hajui anasikia yeye maisha anaenda kama kawaida utajiri upo ukisoma ayubu akiongea na marafiki zake baada ya matatizo anajitaja wenzake wanamwambia matatizo aliyokupata ayubu wewe una dhambi haiwezekani una jambo wewe anasema lipi Siku dhulumu mali ya mtu nilipo na maskini niliwasaidia na kama ni wanangu kuwaombea nimewaombea hata sielewi kilichonipata maana wakiwa kwenye sherehe amekaa ayu anatulia anaambiwa sikiliza kuna vituko vimetokea mwinjilisti hebu anza kunisomea pale vituko vilipoanza kutokea kidogo U- uone mapigo yalipoanza kumpata na, nataka niongee na mtu ambaye umepata changamoto kwenye maisha mpaka unajiuliza nimemkosea wapi Mungu ni kuambie si lazima ukosee ili uadhibiwe kuna wakati mwingine imani yako inaingizwa kwenye majaribio testing hawa watu wote akina ayubu na akina ibrahim kila mmoja alipitia uzoefu wake na usije ukatafuta kwamba lazima vifaa nane maana kuna mtu anasema mbona inanipata mimi tu na mimi nakuuliza ulitaka impate nani vina tofautiana hagwezi kufanana sio kama umepata ile ile eneo hebu soma sasa ni, ni sura ya ngapi fungula kuna tatu soma sikiliza ikawa siku siku moja watoto wa kiume na wa kike wa yobu mm. walikuwa wanakula na kunywa pamoja na pamoja nyumbani kwa kaka yao mkubwa ndio basi mtumishi akafika kwa yobu akamwambia tulikuwa tunakula kwa tunakula kwa mm. majembe ya kukokotwa na ngombe kuna kitu umeruka hapo basi mtumishi akafika kwa yobu eh hey. akamwambia ndio tulikuwa tunalima kwa majembe ya kukokotwa na ngombe hapo sikiliza hapo vizuri ehe <laughs> punda nao walikuwa wanakula hapo karibu basi waseba mm. wakatuvamia mm. na kuwachukua wanyama na kuwaua watumishi kwa upanga ndio mimi peke yangu nimenusurika mm-hmm. nikuja kukuarifu endelea kabla hajamaliza kusema eh hey, tuko pamoja mwingine akasema, kabla hajafanya nini eh hey, mwingine akasema ndio umeme wa dhabi umewachoma na kuwateketeza kondoo na watumishi Umeona jinsi anavyo mwanadamu mambo eh? Huyu hajamaliza, huyu mwingine anakuja kondoo wale wote kuisha na watumishi wote wameungua na radi. Ehe. Huyu naye kabla hajamaliza, ndio. Mm. Mwingine akawasili akasema, ndio. Wakadayo walijipanga makundi matatu mm. wakashambulia ngamia wakawachukua na kuwaua watumishi wako mm. kwa upanga mimi peke yangu nimenusurika mm. ili kuja kukuarifu. Endelea kabla hajamaliza kusema akaja mwingine akasema stop wako. stop niangalie hizi taarifa zote unazipata mtu huyu yani umekaa nyumbani kwako unakula chakula anakuja kaka yako anakwambia hisi nimepitia shambani kwako nimeangalia hapo 
nimeona matrekta yako yote yameungua moto kabla unamuliza yameungua ya, ya moto kwa kwa nini ile hajasema kwa anakuja mwingine akamwambia alo mko salama hapa salama eh nimekatiza hapo njiani hapo ile shamba lako la zabibu nimekuta watu wananchi wenye hasira wamevamia wamechukua zabibu zote so. umewahi kuingia hasara ambao zinapelekana hii haijatulia unaambiwa hii U, ulichukua mkopo benki nimewahi kukuta ndume inaongea yenyewe barabarani na mfahamu nakuta mwanaume anaongea tu. Nikamwambia bwana, "Halo, salama, salama." Nikamwambia ulikuwa unaongea mwenyewe anasema, "Amna." Kama bwana, nimekusikia kabisa unaongea mwenyewe sema mimi hapana. Ukiona mtu mzima anaongea mwenyewe, ujue kuna vikao hapo kichwani vinaendelea, wajumbe hawafikii mwafaka kwenye ajenda. Hana majibu. Aachie hapo nataka tumalizie hapo kwa sasa hivi. Funga Biblia. Ayubu akaandamwa na matatizo mfululizo 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 lakini kila kilichompata Ayubu alikuwa anasema Bwana ametoa na Bwana jina la Bwana ninaona hata kwenye 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 mazishi wale ambao hawaamini kwamba roho inaenda wapi bali kusema Mwenyezi Mungu ailaze mahali pema peponi roho ya marehemu hawa ambao hawaamini hivyo wanasema Bwana ame na Bwana ame bila kuelewa muktadha ayubu aliongelea akiwa katika hali gani tumeiga hilo neno bila kujua asili yake asili yake ilikuwa ni hii ayubu aliamini ya kwamba anayemfanyia yale ni Mungu na mimi nawauliza ni Mungu alikuwa anayafanya yale eh si ni shetani ndiye alikuwa anafanya yale Bwana ametoa na Bwana ametoa. Ayubu hakufanya dhambi wala kumwazia Mungu kwa upumbavu. Yaani kana kwamba alisema ikiwa Mungu haya ni ya kwako, ulinipa mimi. Na ikiwa umeamua kuchukua, sibishani na wewe. Ila angalia wewe, siku ulipoanza kufanya biashara ukaingia hasara mara tano. Maombi unayoomba. Ai ai ai. Kwenye Instagram yangu ukinifuatilia nimeposti mtu mmoja alitengeneza video yake ya maombi ya tajiri na maombi ya maskini. Tajiri alikuja tu na Biblia yake akapiga magoti, akamwambia Mungu na kushukuru sana, neema yako ni kubwa katika maisha yangu na kutukuza mfalme. Naenda kulala, asante nipatie usingizi mwema. Amen. Akaenda kulala. Maskini. Yay! Mungu naona hunioni. Mimi kila siku tu anahangaika. Kila anachokifanya hakiendi. Eh hey, baba Mungu wa Israeli. Umewahi kuona mtu ambaye anaingia kwenye changamoto, anaingia hasara. Biashara inavurugika kabisa. Alafu unamkuta kanisani. Anasema leo nina maombi ya kushukuru. Unamwambia unashukuru nini? Nashukuru kwa sababu trekta zangu zote zimeungua moto utasema akili zimeruka shetani alivyoona amefanya kila namna imeshindikana ukisoma vizuri hapa ndipo nataka akili yako ifunguke nisikilize ukisoma vizuri hii story shetani alipoona vyote vimeshindikana akamrudia Mungu akamwambia huyu jamaa nimetandika nimetandika mali nimetandika mpaka watoto la kini nimekuja kumuona bado anakuabudu sasa kuna kitu kimoja ukiniruhusu tu nikifanye anakukufuru Mungu akamuuliza ni kitu gani akasema ni nyama kwa nyama mtu atatoa chochote kwa ajili ya uhai wake sijui kama umeelewa hiyo sentence vizuri ambia Mungu ile silikuwa ni mali tu ile silikuwa ni watoto hamna chochote najua ni kimgusa nyama yake ni kavuruga afya yake ni kampa ugonjwa ambao hautibiki kila ukipima kuna kinachoonekana akajua mauti iko hapa mtu aweza kuuza chochote aweza kufanya chochote kwa ajili ya uhai wake Mungu ni ruhusu Mungu anamwambia nilitesti imani ya Ayubu na muamini mwanangu usiwe na wasiwasi nenda Haleluya nenda nenda 
ni sawa na trekta alafu inabeba mzigo mzito umuulize mjapan hii trekta ni tani ngapi anakuambia hii trekta inaweza kubeba mpaka tani 12 ina uwezo wa kuvuta alafu unamwambia na tani saba napeleka anakuambia usiwe na wasiwasi uwezo wake ni mpaka tani 12 nenda nenda Mungu anamwambia shetani Ayubu uwezo wake wa kustahimili ninauelewa yani ugonjwa unaompelekea ni tani saba na uwezo wa Ayubu ni tani 28 ba, Bado hujagusa penyewe ngoja nikwambie uliyeko hapa nitazame vizuri Mungu anatabasamu kule mbinguni akikuona wewe unaingia kwenye majaribu na majaribio lakini badala ya kulia unatabasamu wakati tuko kule Bugema chuoni kuna mchungaji mmoja wa Mzambi aliugua alikuwa na jipu kubwa sana tukaenda kumuona nilivoliona mpaka mwenyewe nilishtuka nikisa akanitazama akacheka na mchungaji mbaga umeshtuka nini hebu una jipu kubwa kiasi hiki mtu wa Mungu anasema namtukuza Mungu kwa ajili ya jipu hili eh <laughs> kabla namtukuza Mungu anasema sana nikamwambia kwa nini anasema kwa sababu kuna majipu ya aina nyingi. Ye kitaaluma ni mtu wa medicine, ni daktari. Anaambia kuna jipu la kwenye ini. Lingetokea huko. Nasema lingetokea kwenye ubongo. Lingetokea. Lakini namshukuru Mungu amelitoa. Limetokea hapo. Haleluya umewahi kuona mtu anamshukuru Mungu katikati ya changamoto Unajua kinachokuponza we ni nini kila unapoingia kwenye changamoto kama haya badala ya kumtukuza Mungu umekuwa mtu wa kulalamika Na nikwambie kulalamika kwako kuliongeza matatizo hakukuleta suluhisho Acha hayo mambo Ayubu akapata jipu la kwanza akapata la pili akapata la tatu akapata la nne, akapata la tano, akapata la sita, akapata la saba. majipu yakafika ishirini kwenye mwili huu yakaanza kumuasha na kila akikuna anasikia hapa amekuna kwenye huu mguu wote ambapo kuna majipu yamejaa kamewasha ka upande huu akikuna anasikia na kale kachini kamewasha akishusha anakuna hata tena kamewasha anasikia vimewasha mpaka hapa anaona mkono hautoshi akamwambia mtumishi wake au mke wake nenda katafute chungu ambacho akitumiki kivunje nipatie kile kipande akaleta ili akivuta awa moja amekuna sehemu kubwa na biblia inasema inapotumbuka lile jipu ndipo baada ya muda linatunga usaha tena ayubu anasimulia kwenye kitabu anamwambia Mungu anamwambia Mungu mchana kutwa ninahangaika na maumivu anasema ndipo usiku unapoingia nasema huenda nitalala anasema lakini katika usiku huo unanitisha kwa ndoto Ndoto gani zinamtisha Ayubu? Naongea kwa jinsi ya kibinadamu. Huenda anaota watoto wake waliokufa, anashtuka, anaona ukuta ukiwangukia ndotoni. Ndipo anaamka ghafla na akisema angalau ningepumzika kidogo, ndipo anapamka nasikia maumivu yako upande mwingine. Mke wake anakamua usaha. Kila saa anamsafisha Ayubu na unanuka sio usaha wa kawaida. Unatoa harufu, anaukamua jinsi ulivyo. Mama amehudumia mpaka amechoka na ye anasema nimeshindwa kumhudumia huyu ndipo anamgeukia ajibu anamwambia hata kumwambia tu nimechoka nimechoka natamani kulisha sumu ufe nimekuuguza nimetosha anashindwa kumwambia ndipo anamwambia ayubu umkufuru Mungu ufe ndipo ayubu anageuka anamwambia mke wake na we umekuwa kama wanawake wapumbavu je tupate mema kwa Bwana tusipate na mabaya pia sentensi hiyo ni kubwa 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 sana usichukulie rahisi sentensi hii ina maana hii nitamtumikia Mungu na kumheshimu nikiwa tajiri au nikiwa maskini nikiwa na afya au nikiwa mgonjwa Mungu atabaki kuwa Mungu anipe mema au anipe mabaya sitamsaliti urafiki wangu na yeye haupimi katika vitu nilivyo navyo niwe na vitu nisiwe navyo atabaki kuwa Mungu wewe umemheshimu Mungu katika mazingira gani? 
Mbona ulipoanguka tu mtihani kidogo ulianza kulalamika? Mbona biashara yako ilivyotikisika ulianza kumhesabia Mungu zaka ulizotoa? Nani alikwambia Mungu ana shida na zaka yako? Dunia na vyote vijezavyo ni mali yake. Mungu anahitaji aabudiwe kama Mungu, abaki kuwa Mungu sio kwa wema au kwa ubaya, sio kwa utajiri au kwa maskini. Umefuata vitu au umemfuata Mungu? Mungu atusaidie sana. Hata mimi ninavyoongea na wewe, kuna wakati akaunti yangu inasoma zero Na Mungu alinifundisha kabla sijafikia hapo, na mimi nilikuwa nalalamika kama wewe hivyo hivyo. Siku moja nakumbuka kabisa siku moja niliomba wakati fedha ambayo nilikuwa nayo imetokomea kwenye mazingira ambayo hayakuwa sahihi nikamwambia Mungu ulikuwa wapi yote yakinikuta haya Nimepewa dola sita kwa ajili ya ada na nikatapeliwa ikaondoka yote nikabaki na dola stini Alafu naenda chuo sina chochote kabisa nikamwambia Mungu mimi sikuelewi huyu mtu sikumuomba dola sita mwenyewe alinifuata akaniambia ninakufahamu unasoma najua unajisomesha nimekuletea ada hii alafu watu wanakuja wananifanyia mambo kama haya Mungu uliwaona lakini ukawaachilia nikalalamika mpaka saa ya kurudi chuo inafika sina ada naingia chuoni sina ada nakumbuka mwishoni kabisa ndipo Mungu ananiambia nisikilize nilihitaji kukufundisha ya kwamba unasoma sio kwa ajili ya fedha za watu ila mimi nikiamua nikamwambia asante nimekuelewa na bado akaniambia nitakupitisha kwenye mafunzo mengi tu wewe bwana mdogo bado hujafuzu nitakupitisha mengine bado na nimepitishwa ya kutosha acha kulalamika mchungaji almoda alikuwa ananisimulia kisa chake jana nikamwambia hiki nitakitumia mchungaji anaambia wakati ameitwa wa kufanya uh, mkutano ni sabato ya wageni arusha akamwambia wale waliomuita msihangaike gharama za kuniweka hotelini mimi nitawahi asubuhi na gari asubuhi sana nitakuja na hiyo gari wakakubali mchungaji anasema hiyo siku ya sabato ambayo anatakiwa awahi aende katika kipindi na alipiga mahesabu mpaka saa tano ikifika atakuwa amefika eneo husika anasema ndio siku nililala kuliko siku zote anasema kuja kuamka gari inatoka saa kumi na moja mchungaji ameamka saa moja kwa gari lishaondoka muda mrefu mchungaji anasema yeye alikuwa ana gari lakini hana leseni sio kwamba hajui kuendesha hata we unajua kabisa unajua kuendesha lakini lezeni ime expire. Kwa akaamua kuondoka hivyo akasema Mungu siwezi kuacha ninaenda. Pasta akaendesha bila leseni. Anafika sehemu moja ni majira ya saa mbili anakuta ile gari ambayo alikuwa naiwahi imepata ajali na watu wameumia. Huwezi kujua Mungu kwa nini aliruhusu uachishwe kazi kwa dhuluma? Sijui kama unanielewa ninachokisema hapo. Yaani unafutwa kazi kwa kusingiziwa kabisa na Mungu anaruhusu. Ninajua mtu ambaye alifutwa kazi serikalini kwa kosa la kusingiziwa, sio kufutwa research, ni kusimamishwa. Maana alikaa miaka miwili hana chochote nafasi yake ameondolewa na baada ya miaka miwili wakati wa mwisho tunaenda kuomba naye ananiambia ukweli nilikuwa na mchungaji singo anasema niwaambie ni ukweli wa mchungaji wangu simuelewi Mungu na mimi napenda watu wa kweli sitaki watu wanafiki sitaki mtu anasema haleluya 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 lakini roho anasema Mungu Huyo akamkwela akasema wachungaji niwaambie simuelewi Mungu. Maana huyo bwana kwanza alikuwa ni supporter wa mikutano ya injili, wakifanyika mikutano ana support, ana evangelist anawalipia mishahara huko na kufanya kazi, amesaidia kujenga makanisa lakini anapigwa chini kwa kosa la kusingiziwa. Tukapiga magoti tukaomba, tukamwambia sikiliza, huyu Mungu akiliza kazi chunguziki, hatujui anamaanisha nini, lakini anabaki kuwa Mungu. Na nikwambie baada ya muda alirudishwa kazini akapandishwa cheo zaidi. Na ule muda ambapo alikuwa hayuko kazini mwenzake aliyekuwepo akaingia katika kashfa ya matumizi mabaya ya ofisi 
ambapo kumbe Mungu alimsimamisha yule kwa miaka miwili ili kuepushia kashifa. Kuna wakati Mungu anaweza kukuingiza katika ficho ili upepo upite. Mungu atusaidie sana. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Ayubu aliposhinda ile jaribu. Wenzake walipokuja kumshawishi na yeye wakamletea maneno. Marafiki zake wa karibu. Nimewasoma wale jamaa ni waajabu. Elfazi mtemani. Ni tatizo. Tatizo kabisa. Wanamwambia Ayubu, unajidai kwamba wewe una hekima kuliko wazee wa zamani? Wakamwambia Ayubu sikiliza, mtu hupatwa na baya ikiwa ni matokeo ya kuvuna alichokifanya. Sio maneno ya sentence. Usibishi Ayubu. Kubali. Ayubu anasema, "Light mgeli ajua maumivu yangu." Jamani mnamsikia huyu mtu. Si ni kwa vile nyinyi sio sio mimi. Light mgeli ajua maumivu yangu. Mngeelewa. Hata mimi najiuliza Ayubu akampiga Mungu maswali mwishoni anakaribia kushinda ndipo Mungu akamwambia Ayubu jifunge kiuno kama we ni mwanaume unijibu kama unaweza kasema sawa nijibu Ayubu je mwanadamu aweza kumvua mamba kwa ndoano habari yako kwako <laughs> anasema jibu kama unajua Ayubu anasema hapana Mungu akampiga swali lingine. Je, wakati naweka misingi ya dunia, nani aliyenishikia kamba? Habari ya kwako. Anasema hakuna. Kwa lugha rahisi, mimi nina akili kuliko wewe. Sasa soma vizuri Biblia. Biblia inasema baada ya Ayubu kushinda ile jaribu, marafiki zake walipata laana. Kasome vizuri mke wake hatumuoni kabisa inasemekana nimesemaje ile mama alikufa Mungu akampa ayubu zaidi ya utajiri aliyokuwa nao mwanzoni Naomba usimame uliyeko hapa Na wale wanaofuatilia kwa njia YouTube kule mlipo Mungu awasaidie kuchukua hatua zenu wenyewe Sasa unisikilize napo kwenda kuhitimisha hapa. Sikiliza. Na nakuomba unitazame kwenye macho yangu vizuri ninavyoongea na wewe. Light macho yako yangefunguliwa. Ukaona kwenye jaribio lako nalopitia. Malaika wa Mungu wakiwa wametulia waikutazama. Ni sawa na ukiwa katika uwanja wa michezo mashabiki wanakutazama. Laiti macho yako ya rohoni yangefunguliwa. Unapomsifia Mungu katikati ya changamoto, jinsi malaika wanavyopiga makofi na kufurahia. Ungeliona hilo tukio, midomo yako ungeifunga badala ya lawama ungekuza sifa. Haleluya. Haleluya. Laiti ungelifunguliwa macho ukaona pepo wachafu wanavyoshangilia na kupiga kelele wakikuona ukilalamika. Wao ndio wanashangilia na mbia Mungu ona. Kijana wako ulikuwa unamwamini. Huyu mama ulikuwa unamwamini. Huyu baba ulikuwa unamwamini. Nini sasa? Angalia, ungeliona Mungu anavyomkebehi wakati ukihuzunika, ukiwa unalalamika, unalalama, hata unapiga magoti, maombi yameisha. We kazi ni kulalamika, ndipo mapepo yanashangilia na sema yes, tumempata kwenyewe. Lakini siku ukipiga magoti ukasema Mungu, utabaki kuwa Mungu. Niwe na raha nisiwe na raha. Niwe na ajira nisiwe na ajira. Niwe na mtoto nisiwe na mtoto. Jina lako linuliwe. Macho yakifunguliwa tu na malaika wakipiga ambao wazao wakisema yes. Huyu ni mtoto wa Mungu aliye hai. Anampenda baba yake. Hajalishi mazingira yakoje. Leo mchana huu kuna toba na itaji uifanye sasa hivi. Na ni toba ya namna hii popote ulipopitia changamoto ukajikuta badala ya sifa ulalamika ukamtamkia Mungu maneno yasiyofaa hii toba nairudia kwenye viwanja hivi mara ya ngapi ya pili Mungu kuna mtu anasema naye leo 
Naomba upige hatua uje hapa mbele. Useme ndani ya moyo wako, Mungu nisamehe na hitaji kuanza upya. Maana kumbe uliniamini ndio maana ukaachilia nipitie hili. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lilo kawaida ya wanadamu. Na hata hilo Mungu haachi mjaribiwe isivyopaswa. Na hilo lenyewe aliwaandalia mlango wa kutokea. Unaweza kusema mchungaji, ni kweli nilipitia jaribu. Nilikuwa sijui cha kufanya. Naomba Mungu anisamehe, anipe nguvu, nisonge mbele. Songe. Yesu anasema wewe una nguvu kesha ukao na uje mwanangu na uje mwanangu Dambi ili tiawa ali iyondo Bwana nimeona Bwana nimeona uwezo wako tu uwezo wako tu waweza takasa Mioyo michafu Mioyo michafu Alilipa bei Ha lilipa bei Na wewe Sogea mpaka hapa Za Naposimama Naposimama Juu ya mawingu Juu ya mawingu Taji nitaweka Taji nitaweka Miguoni pa Yesu Miguoni Miguoni pa Yesu Alilipa bei Alilipa Na we were nine Na we were nine Thambi ili tiawa Ali Iyo doa Rafiki angulia kuja hapa mbele na habari njema kwako. Mungu anayajua maumivu yako. Yako maumivu ambayo huwezi kumsimulia mtu maana atakusema. Lakini nikwambie usije ukadhani hakuna wa kusikiliza. Yuko baba anayejali. Ndiye anayesema leo sikuachilia ya kupate kwa sababu sikupendi ila nilikuamini ya kwamba unaweza kilichokuwa kinahitajika kwako sio kuomba ni kutoe kwenye jaribu ulitakiwa ubadilishe maombi ulitakiwa uombe uwezo wa kustahimili imani ni kama misuli isipofanywa mazoezi ina dhofu nikana kwamba Mungu anasema mwanangu nina ratiba yako kwenye kiganja changu najua kuna makubwa yako mbele yako na kuandaa mapema uweze kunyanyua kilo mbili maana kuna hamsini ziko mbele yako nikana kwamba Mungu anasema mbona unaniangusha unasababisha nisikusaidie huko mbele Mungu atusaidie. Nataka dhana potofu iliyopandikizwa kwenye akili yako itoke. Ya kwamba eti Mungu alikuwa na kuadhibu kwa sababu una dhambi. Nataka itoke. Ujue kila chombo 
hakiwezi kuingia barabarani bila kuwa tested. Baba yako anakuamini sana. Nami na kusikuanzia leo muombe msamaha pale ambapo ulimwangusha kuwa mkweli kwake. Mwambie ni kweli nilikuangusha, nisamehe. Naanza upya. Naanza upya. Fumba macho yako. Na kuachia dakika chache ongea na Mungu. Ongea na Mungu wako. Muombe msamaha baba yako. Yuko hapa na kusikiliza. Mwambie baba naanza upya. kuongea na Mungu wako. Utakaposikia wimbo ndipo utahitimisha maombi yako lakini usiondoke hapo ulipo utasimama hapo hapo. Sasa hivi endelea kuongea na Mungu wako moyoni. Hata kama kuna mtu yuko mbali unamfahamu anapitia jaribu zito muombe na yeye. Muombe. Iwe ni jaribu la ugonjwa, iwe ni jaribu la ajira, iwe ni la kiuchumi, iwe ni la ndoa, iwe ni la mahusiano, muombe. Baba sina msada ila kwako peke kama kwangu unge fichwa ni ifanye je baba sasa hivi sasa hivi na amini Yesu ali kufa ali mwaga damu yake ni itoke da Asante Yesu kwa kusikia maombi ya watoto wako. Asante maana umesamehe dhambi, uovu na makosa. Asante maana wanaanza upya. Asante kwa sababu leo leo wamepata chaji mpya. Wanatoka hapa wakiwa na nguvu mpya. Na majaribu yote wanakwenda kushinda kwa damu yako. Na wanaposhinda hawatajisifia wao maana kwa vile tunavyoshinda ushindi ni wako midomo yao itatamka sifa midomo yao itakusifia wewe ninakutukuza ninakuinua maana leo umesema nazi tumekusikia asante kwa chakula cha leo tunajisikia kushiba kutoka kwako tupatie tena tuko tayari kusikia Asante kwa uponyaji wa magonjwa ambao umeuleta katika viwanja hivi. Ninakutukuza maana nimepokea ule ushuhuda wa yule mama umenishangaza hata mimi. Ya kwamba alivyo kanyaga hapa bila kuombewa akasikia mguu umepona. Kumbe umeweka moto wa uponyaji katika viwanja hivi. Tukulipe nini ye Mungu wetu? Tunasema asante endelea kutamalaki kambi hili utukufu sifa heshima vikurudie wewe unatupenda baba tunakiri unatupenda na sisi tunakupenda Mungu wetu tunakuinua 
tunakutukuza baba yetu fanya unavyotaka maana sisi ni watoto wako kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen amina mungu awabariki sana